Hi guys, my name is Miss Amalia. So we meet again. So in this video, I akan terangkan tentang um, still tentang ungkapan algebra. Kita masih lagi tentang ungkapan algebra. So I rasa benda-benda ni penting sebelum korang drill yourself untuk revise semua syllabus form 4.5. So make sure before korang drill untuk form 4.5, korang kena fahamkan ini dahulu, okay? Uh, okay, so kita akan bincangkan ungkapan algebra bila dia berada dalam pecahan. Ah ha, selalunya kau orang tengok dia berada satu baris je. Now kita akan tengok dia dalam pecahan pula. Okey. So kita akan tengok satu persatu. Don't worry so much. I can help you guys line by line. So my style basically memang line by line. I tak akan biarkan kau orang tertinggal. So untuk mengelakkan kau orang rasa mengantuk What you can do is korang boleh ada self learning video chat. Ah korang kena ada pen, ada pencil, ada kertas, ada kalkulator. Dan the best part about self learning video chat uh, video ni adalah korang boleh repeat banyak kali. So contohlah first time korang dengar macam barai. Okey, dengar lagi sekali. Dengar lagi sekali dan dengar lagi sekali. So that's the best part lah. Okey. Then kalau korang rasa macam kita orang tak sentuh sesuatu soalan yang penting, just let us know dalam komen dan kita orang boleh buat video tu untuk korang. Bila kita orang dah buat video tu untuk korang, korang boleh ulang banyak-banyak kali lah. Tak rasa macam best ke? And at the same time benda ni free. So korang tak perlu nak bayar supaya korang ulang banyak kali. Ha, that's the best part. Okay, so benda ni free platform ni free and it's unlimited access. Uh, access. Korang boleh je tengok video ni berjuta-juta kali. Lagi bagus lah. Boleh naikkan view. <laughs> okay, so kita akan bincangkan ungkapan algebra dalam bentuk pecahan. Okay, so just kena ingat konsep pecahan lah untuk tambah tolak darab bahagi. Okay, dan demi macam mana nak mudahkan dia. So, kita akan tengok satu persatu dia. Kita akan bincang dalam tiga soalan. Okay, jom. Let's go. Okay, so kita tengok soalan ni. Ungkapkan bentuk ni Sebagai satu pecahan dalam bentuk termudah So, korang kena gabungkan dia So, macam saya cakap Bila pecahan tambah tolak Korang kena ingat konsep dia Korang kena ingat hukum dia Korang kena ingat dia punya peraturan dia Peraturannya adalah Bawah kena sama So, sekarang ni kita tengok kat bawah ni Sama ke tak? Tak sama So, kalau tak sama Apa yang korang kena buatkan? Mesti samakan pembawah So, apa yang korang kena buat? 3P Darabkan dengan 2 Ok So maksudnya kat bawah ni korang Darabkan So kat sini ada tak 2 Pada asalnya tak ada So jadi 2 Darab dengan P kuasa 2 Tambah 2, 2. Sebab kat sini tak ada 2 Sini tak ada 3 So tak ada 3P So tolak 3P P tolak 2 Itu sahaja Ok So sekarang ni kita buka ku kurungan lah. So kurungan kita buka macam ni. So ayat kat sini. Okay. So dia akan jadi 2 P kuasa 2 tambah 4. 2 ni 2 darab eh. Cuma darab. 2 darab P kuasa 2 dapat 2 P kuasa 2. 2 darab 2 dapat 4. So kat sini sama juga. Darab darab. So dia akan jadi tolak 3 P kuasa 2 tambah 6p per dengan 6p ok, sebab 3p darab 2 dapat 6p and then, apa yang korang kena buat korang kena susun p kuasa 2 tambah 6p tambah 4 so, kena ingat, semua tanda kita kena tengok di hadapan, bukan di belakang eh, mesti di hadapan, so 2p apa tanda dia? positif, 4 apa tanda dia? positif, 3p kuasa 2 apa tanda dia? negatif 6P yang pertanda depan dia Positif Okay Okay So ni per dengan 6P Okay so 2P tolak 3P Ini unit dia sama So kita boleh selesaikan So negatif P kuasa 2 Tambah 6P Tambah 4 per 6P So kita tengok Ada tak? Yay ada So guys jom kita tengok soalan nombor 1 Let's go Okey, so ungkapkan ini dalam satu pecahan dalam bentuk termudah. So apa yang korang kena buat? Korang kena ingat konsep tambah tolak untuk pecahan. So korang kena ingat bila konsep tambah tolak untuk pecahan, pembawah dia kena sama. Okey, dia punya penyebut dia, sorry, penyebut dia kena sama. Untuk samakan penyebut, kita selalunya gabungkan dia dan akan jadi operasi apa? Dia akan jadi operasi darab. Okey. So apa yang korang boleh buat? Korang buat yang besar ni So maksudnya 3P 
darabkan dengan 2 sebab tanda kurungan bawa operasi darab. Okey, untuk bahagian ni dia tak ada 2. So dia akan jadi 2 kat sini. Darab dengan P kuasa 2 tambah 2. Ingat eh? Sebab kat sini tak ada 2, so kita pergi ke atas 2 dan uh, operasi dia darab. Okey, so sini sama juga tolak, kita letak tulis tolak siap-siap. Kat sini tak ada apa? Tak ada 3P. So 3P naik ke atas ni dan akan jadi darab lah ok dia darab tu ok so kita buka kurungan so semua orang tahu bila buka kurungan dia akan jadi darab dan satu-satu lah ok so dia akan jadi 2P kuasa 2 yang ni yang kedua akan jadi tambah 4 yang ni akan jadi tolak 3P kuasa 2 tambah 12P Sama dengan 6P Ok So kita pun uh, Susun lah 2P kuasa 2 tolak 3P kuasa 2 Ok tambah 12P Tambah 4 6P Ok So kita susun balik ikut unit yang sama eh. 2P tolak 3P akan jadi Negatif P kuasa 2 Tambah 12P Tambah 4 per 6 That's it. So, jawapan dia adalah Yes, jawapan dia adalah C. Okay? There you go. Okay? So, that's why korang kena pastikan korang nampak lah kat mana dia punya. Ni, so kat sini penting eh. Sebab tu korang tak boleh gabungkan macam tu je. Korang kena letak kurungan. Sebab kurungan tu nak men, nak mengasingkan dia dengan negatif. So, kita takkan tersalah uh, tambah tolak kat situ lah. Okay? So kita tengok soalan seterusnya. Let's go. Okay, so kita tengok soalan nombor 2. Okay, ungkapkan ini sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. So ingat eh, mesti dalam bentuk termudah. Okay, so apa yang kita boleh buat sama juga. Macam kita kata tadi, mesti samakan pembawa. So 5R dengan 10R. So nom, apa yang kita boleh buat supaya dia tak jadi complicated sangat. So kita boleh jadikan ini sebagai 10R. Sebab kita tahu R dah ada. Dan 5 boleh jadi 10 Dengan darabkan dengan 2 So bila bawah darab 2 Atas pun darab 2 So yang ni akan jadi 8 Tolak mesti letak kurungan Mesti letak kurungan 8R tolak 1 Yang ni tak perlu buat apa-apa sebab dia memang Dah 10R So itu adalah uh, peraturan Bila korang nak buat uh, Pecahan tambah tolak Pastikan penyebut dia sama Ok ini korang belajar waktu sekolah rendah dulu So 8 tolak Buka kurungan ni sorry Negatif dengan apa kat depan ni Bila kat depan ni tak ada apa-apa maksudnya dia positif So dia jadi negatif 8R Ok Ni dengan yang ini dia akan jadi Positif 1 Per dengan 10R Ok so dia akan jadi Ok so susun 8 tambah 1 tolak 8R 10R So dia akan jadi 9 tolak 8R per 10R So this quite easy kan Yang ni so just kat sini je korang selalu tersilap Sebab ada orang dia terus buat macam ni So ini kesilapan biasa eh Kesilapan Orang akan buat 8 tolak 8R tolak 1 Ah, So dia tak letak ku rungan Okay So ni salah So, mesti letak kurungan. So, jawapan akhir dia adalah D. Okay? So, jom kita tengok soalan terakhir sekali. Let's go! Okay, so kita sambung nombor tiga. Last sekali. Ungkapkan ini sebagai satu pecahan tunggal dalam bentuk termudah. Masih dalam cerita yang sama. Ungkapan algebra yang melibatkan pecahan tambah tolak. Dan korang kena pastikan penyebut dia sama bila kita nak buat tambah tolak dalam pecahan. Okay? So, kita tengok kat sini. So kita kena samakan pembawah dia So kalau kita tengok kat sini pembawah dia tak ada Q tambah 1 So kita tambahkan Q tambah 1 Okay so kat sini Ini adalah kita gabungkan lah So sekali lagi saya cakap bila kat sini tak ada Q tambah 1 Kat atas kita kena tambah Q tambah 1 lah Okay tolak 3 Yang ni dah ada Q tambah 1 Dia tak ada Q tolak 3 So kita tambahkan Q tolak 3 ni Kita letak Kan? Bukan tambah Kita letakkan Dan operasinya adalah darab Sebab tanda kurungan Bawa operasi Darab Okay So kita buka kurungan ni 
kita akan dapat 4 darab dengan Q tambah 4 darab dengan 1. Okey. Ni pun sama juga. So negatif bertemu dengan tak ada apa-apa kat sini maksudnya dia positif dia akan jadi negatif. Okey, negatif 3 darab Q. Negatif bertemu dengan negatif akan jadi positif 3 darab 3. Okey. Eh sorry. So per yang ni tak payah kembangkan dia akan je sebab kita nak termudah. Okey. So ni akan jadi 4Q Yang ni akan jadi 4 Tolak 3Q Tambah 9 The best part about kertas 1 Korang rasa kalau korang dah habis Korang boleh check Ada tak jawapan dia macam ni? Tak ada So there's something wrong yang kita tak siap lagi kat sini So maksudnya kita kena susun dia Ikut Ikut unit yang sama Okay I panggil unit eh Sebab CM dengan meter korang tak boleh tambah Korang kena samakan unit dia dulu Sama juga dengan Singapore dollar dengan Malaysia ringgit Korang tak boleh tambahkan Korang kena convert dulu So sama juga dengan algebra So 4Q Yang ni tolak 3Q Yang ni tambah 4 Tambah 9 Yang ni biarkan Sebab kita nampak pattern jawapan dia Sebab kita tengok jawapan dia Semua tak kembangkan So biarkan je lah Dia buat apa nak susahkan diri ni so dia akan jadi Q 4Q tolak 3Q je ni Tambah 13 Hah, Itu saja. So jawapan akhirnya adalah D Sebab dua-dua positif So yes sama je Okay Yay itu saja untuk video kali ni Kita bincangkan tiga soalan Untuk Sekejap air duduk sini lah Supaya korang nampak ha, Kita dah bincangkan Tiga soalan untuk ungkapan algebra So basically korang jangan risau Pastikan korang Apa yang korang boleh buat lepas ni adalah Korang cuba cari soalan yang macam ni Sebab dekat internet dekat uh, Kalau korang google banyak gila soalan macam ni Korang boleh jadikan dia sebagai rutin Macam korang buat sudoku Macam korang buat Korang main-main puzzle tu kan uh, Sama juga dengan ni Korang banyakkan buat latihan Confirm korang boleh dapat I tak ada tips ataupun magic ke apa ke Untuk korang pastikan korang boleh jawab Sebab soalan macam ni dia step Dia bukannya kena fahamkan macam kebat So kalau korang praktis banyak kali Confirm korang boleh buat Okay So itu sahaja untuk video kali ni Untuk video pra ujian SPM uh, Ungkapan algebra Okay special Dia macam special uh, Special episode lah macam tu Okay uh, Untuk ungkapan algebra I akan terangkan next time Untuk Kita masih dalam ungkapan algebra lagi Untuk uh, Bila kita nak jadikan Kita nak ungkapkan P Dengan sebutan Q ah, Macam tu So kita akan bincangkan Ataupun kita panggil dia dulu adalah Algebraic formula eh. So kita dah belajar Kita dah belajar benda ni waktu pilih tiga Tapi kita akan uh, Revise Before kita drill untuk SPM Ah, Okay before kita drill untuk Subject syllabus Form 4, Form 5 Korang kena tahu benda ni dulu Ha, so ni macam special episode untuk korang ha, okay? So thank you so much guys for, for watching this video Thank you for supporting us Keep supporting us Without your support We cannot proceed to produce more videos Okay so please comment dekat bawah Supaya kita orang tak miss out anything Any content yang sepatutnya kita orang bincang kan If you guys ada soalan kebat Macam ada satu soalan ni memang kebat gila Memang pecah kepala just bagi kat bawah Kita orang terus buat video untuk korang ha, okay? So thank you so much And jangan lupa subscribe our video, uh, our channel uh, YouTube channel And turn on the notification to get the latest update ha, okay? And jangan lupa juga Untuk follow all social media platform E-Tution okay? Semua kita orang ada semua Telegram, Twitter, Instagram uh, You name it, everything Semua kita orang ada TikTok pun kita orang ada So don't forget to follow us and then uh, jangan lupa juga layari our website etution.my Dekat situ korang boleh lagi senang nak explore Tak perlu nak tekan-tekan search Korang just boleh klik-klik je apa yang korang nak Kalau korang nak tengok tutor A, tekan je tutor A ha, Okay, so senang je Kalau korang nak tengok subjek sejarah Tekan je subjek sejarah, okay And then lepas tu, uh, itu saja, okay So stay tuned for the next video Untuk special edition untuk Prauja SPM ni ha, Ini memang special untuk korang okay? So stay tuned Kita akan bincangkan dengan lebih banyak lagi Thank you so much guys See you guys in the next video 